，美国海军代理副部长汤姆·曼奇内利在前不久的十月十七号前往关岛访问，再次将这个位于太平洋上的美国桥头堡展现到了世人面前。从陆基宙斯盾系统的引入，再到美国陆军终端高空区域防空系统。也就是 THAAD 萨德系统的部署，关岛已经逐渐成为了全世界防空火力最为严密的地区。那么，关岛为什么会对美国如此重要？此地又布置了哪些针对性武器呢？其实，关岛对于美国之所以如此重要，就是因为其优越的地理位置。作为西太平洋的桥头堡，其本身就是一个战略枢纽，正好处于所谓的第二岛链的中心位置。北可支援日本、韩国等盟友国家，南可以支援菲律宾、澳大利亚等伙伴，而东西方向又连接夏威夷和东亚大陆。由于这样的地理位置，关岛就成为了美军在亚太地区进行军事行动的重要战略支点。当然，如果我们把目光聚焦到关岛本身，也只不过是一个南北走向的狭长岛屿，长约四十八点五千米，宽度则在六到十九千米。本岛总面积约为五百四十九平方千米，比美国芝加哥市的面积还要小一点，人口也算不上多，还不到十七万。如果要让关岛为美国的政治地缘战略服务，就需要再兴建大量的军事设施，来发挥关岛的位置优势。一旦关岛部署了军舰和战机，情况就会大不相同。毕竟关岛与日本本土的直线距离只有两千五百公里左右，距离朝鲜半岛也只有三千公里，距离菲律宾甚至是不到两千五百公里。美军的远程轰炸机从关岛起飞，就能在各个热点地区之间活动。如果在与夏威夷群岛往来，与美国驻韩驻日基地协同。关岛就能成为美军在西太平洋海域不沉的航空母舰。事实上，美军已经在关岛部署了多处军事设施与基地，这些军事区的占地面积已经达到了 157.8 平方千米，大约占到了该岛陆地总面积的 29%。例如，美国海军的关岛基地就掌管着阿普拉港的大部分区域。阿普拉港被认为是太平洋最好的天然深水港口之一，非常适合海军驻扎。美国海军第十五潜艇中队就驻扎在关岛基地，有四艘洛杉矶级核潜艇都以此地为母港。他们分别是安娜波里斯号、阿什维尔号、杰斐逊城号以及斯普林菲尔德号。就关岛位置来看，这四艘建造年代较晚的洛杉矶级潜艇，只要在周边区域活动，就能起到非常大的作用。他们都配备了射程三千一百千米的战斧 Block 三 SLCM 型对地攻击导弹，以及射程一百三十千米的鱼叉反舰导弹，能够直接从关岛海域对东亚近岸的其他热点地区发起进攻，是美国海军武力投射的重要支点。而支持四艘洛杉矶级潜艇常态化部署的，还有两艘满载排水量超过两万三千吨的潜艇补给舰。分别是弗兰克·凯布尔号和艾莫利 ·S· 兰德号。不仅如此，美国海军太平洋司令部以及太平洋舰队和大名鼎鼎的第七舰队都在关岛基地派驻有分支部队。例如，第七舰队的海军远征军太平洋司令部就设置在关岛。或许大家对该司令部的另一个名字会更加熟悉，那就是第七十五特遣队指挥部。指挥的是美军第七舰队旗下主要的远征特遣部队。当舰队要展开近岸作战时，特遣队会负责规划并执行对战区沿海沿河地区的作战行动，各种爆炸物的处理、水下作战以及排爆和后勤工作也都是特遣队的职责。并且，第七十五特遣队中还有一支特别的海风部队。这是一支人员规模达到了七千人的大型军事工程部队，大家可以将他们理解为传统意义上的工兵。这支部队没有海豹突击队那么名声显赫，但是也在美军的历次海外行动中出场过。在海湾战争中，就有超过五千名海风出动，负责建造机场、军营以及各种总部设施、战地厨房、停机坪。以至于战地医院的落成背后呢，都有海风部队的身影
，并且在阿富汗战争和伊拉克战争中，海丰部队也修建了多个前沿作战基地，并且参与了坎大哈机场的工程。也正是因为海丰部队具备丰富的战地工程经验，美军远征部队的海外活动才能拥有良好的设施保障。一旦东亚热点地区爆发冲突，美军就能很快在战区前沿拥有行动基地。而除了常驻部队之外，关岛也是美军军舰在西太平洋活动时经常临时休整停靠的地方。例如，今年六月。美海军的里根号航母就在参加完美菲联合演习后，进入关岛军港停靠。如果有军事冲突在菲律宾周边爆发，美军不仅能通过冲绳基地投放武力，关岛也是一个非常好的跳板。当然，这个跳板不仅是海军的，更是空军部队的，因为关岛上还有美国空军的安德森空军基地安德森空军基地与海军营地并不相邻，主要是在关岛东北部，属于伊戈村的范围内。安德森空军基地的主要常驻部队是第三十六联队，归属于太平洋空军司令部指挥的第十一航空队，拥有超过九千人的庞大规模。麾下除了第三十六行动大队外，还有各种后勤支援部队，能够负责紧急医疗、通信以及土木工程建设任务。而除了第三十六联队之外，美空军第三幺九侦察联队、第五幺五空中机动作战大队也都驻扎在安德森空军基地。不仅如此，美国海军航空兵与美国太空作战司令部在本基地也有兵力部署，他们分别是第二十五海上直升机战斗中队以及第二十一太空作战中队。如果我们从具体的飞行型号上来看，安德森空军基地与其他美国空军基地相比，最特殊的地方，就是其经常部署远程轰炸机，来彰显美空军在西太平洋海域的军事存在。虽然在二零二零年四月，美空军已经宣布了不再与海外基地永久性部署战略轰炸机的消息，但这并不妨碍安德森空军基地从二零零四年开始就有的传统，那就是 B 一 B 枪骑兵。B 二 A 幽灵以及 B 五二 G 同温层堡垒轰炸机都会在关岛基地进行轮流的部署行动，即使是在新规定出台后，也不妨碍美军轰炸机在关岛的临时部署。例如，今年六月十二号，就有三架美军的 B 二 A 轰炸机离开位于本土密苏里州的怀特曼空军基地，部署到了关岛。在这里，大兵还想和各位分享一个 B 二轰炸机出动的小惯例。他们呢，一般都会遵从三架一队、三架一队的结队飞行模式。当出现作战任务时，三架 B 二中的其中一架会作为备用飞机，而其中两架则会担任主攻手。而除了 B 二之外 ，B 一 B 也是关岛的常客，其在今年五月二十三号也飞到了安德森空军基地执行例行部署任务。第三十七远程轰炸机中队会负责运营他们。B 一虽然名声没有 B 二那么大，但是在西太平洋上空同样是极具威慑力的轰炸机。实话告诉大家，与采用一身融合设计、外形科幻的 B 二轰炸机相比，大兵呢是更喜欢枪骑兵的外观。尤其是 B 一采用的可变后掠翼，确实是冷战时代的一种经典设计。而 B 一轰炸机的后掠翼可变范围的确不小。可以从后掠十五度一直切换到后掠六十七点五度的状态。当后掠角度较小时，机翼状态会比较适合轰炸机的起飞、着陆以及高空状态下的亚音速巡航，这样会提高飞行的燃油经济性。而一旦将机翼切换到大后掠角模式，就能帮助 B 一实现更好的超音速飞行状态。尤其是最早开发的 B 1 A 轰炸机，最大飞行速度甚至是可以超过两马赫，已经和当时的战斗机飞得一样快了。但美国军方后来还是认为，一架轰炸机飞得这么快，多少是有些没必要了。所谓的高空超音速突防敌军战机，作战效益其实并不高，因为苏联当时需要更新防空雷达，提升防空导弹的水平，并不需要花太多时间精力。而美军定型一款轰炸机，至少会让它服役三十年，因此美空军在反复权衡之后，还是发展了 B 一 B 枪骑兵。
。枪骑兵的最大飞行速度虽然降到了 1.25 马赫，但作为一款低空高速突防轰炸机，在低空状态下依旧能够维持 0.95 马赫的较高飞行速度。这样既能够躲避大部分的敌军雷达照射，又能将 B 1 B 轰炸机发展高速飞行的预算投入到机身结构加强以及航电系统改进等方面。经过机身结构加强之后呢 ，B 1 B 的最大起飞重量已经达到了216吨，能够携带更多的燃料和武器，而且它还使用了一定的隐身结构设计，例如 S 型进气道和固定进气坡道设计。这就提高了 B 1 B 轰炸机的突防成功率。这样的轰炸机性能加上关岛优秀的地理位置，能够在西太平洋海域实现相当不错的战略威慑效果。因为 B 1 B 的最大航程能够达到一万两千千米，即使是在战斗状态下，作战半径也能够达到五千五百千米。从关岛起飞的 B 1 B 已经能够将朝鲜半岛，甚至于整个东南亚地区都囊括在执勤范围内。而在关岛轮转执勤的轰炸机中 ，B 5 2 G 则是一个比较特殊的那个，因为其曾经是关岛的常驻嘉宾，在安德森基地一直部署到了九零年，之后才进入轮流执勤状态。但不论如何 ，B 5 2 G 都是美军在亚太地区的主要战略威慑力量之一。虽然服役时间较长，但凭借着超远航程和可观的载弹量。仍能在防区外打击模式下发射多型先进武器，打击对手的重要目标，并且除了战舰、飞机、潜艇等大型武器装备之外，美军对关岛还有许多精心部署，例如陆基宙斯盾和萨德系统。毫不夸张地说，现在的关岛已经是全世界防空火力最严密的地区之一了。陆基宙斯盾之前各位或多或少都听说过，在2015年12月就进行过首次拦截测试，但对于关岛这个地方来说，其部署陆基宙斯盾的明确消息的确是直到近期才出现的。根据美国战区网站10月21号消息，就在美国海军代理部长汤姆·曼奇内利在当月访问关岛军事基地期间。曼奇内利已经当面了解了关岛的陆基垂直导弹发射装置部署情况，这是美军第一次公开展示关岛的陆基宙斯盾导弹防御系统。事实上，关岛已经不是陆基宙斯盾系统的第一批用户了。波兰和罗马尼亚已经修建了陆基宙斯盾系统的专用测试场。一般来讲，陆基宙斯盾系统都会包括一个类似军舰的甲板式的配套建筑。以及一套 VLS 垂直发射阵列，甲板式可以容纳宙斯盾战斗系统以及 ANSPY-1 雷达，整体上模仿了宙斯盾驱逐舰的设计。而垂发系统装备的导弹则主要是能在地球大气层外飞行的标准三型，能够实现对敌军弹道导弹的中断拦截。不过话又说回来了 ，MK-41 垂发系统毕竟是一种模块化发射系统，能装标准三。那大概率也能安装标准六，如此一来，已经部署有萨德系统的关岛，作为美军的西太平洋桥头堡，已经在本区域建立了严密的防空火力。而除了防空之外，关岛本身呢，还有海军陆战队基地以及海军计算机电信站等多处设施。事实上，关岛的军事设施里已经装备有大量先进的情报监视与侦察设备。从关岛出发的空中侦察力量。比如各种型号的侦察机和无人机，也可以对周边广阔海域和空域进行监视侦察，收集其他国家的军事部署、海洋活动和通信信号等各类情报信息，为美军在亚太地区的军事决策提供重要支持。不仅如此，关岛附近的海域还分布着多条重要的国际海运航道，比如连接东亚、中东和欧洲的海上石油运输航线。美军通过在关岛的军事存在，可以有效地对这些航道进行监测，确保美国及其盟友的海上贸易安全，同时也能够在必要时对相关航道实施控制，破除敌对国家的封锁行径。至于关岛还能为美军发挥哪些优势，也欢迎各位在评论区发表看法。我是大兵，我们下期节目再见。